தலைப்பு நீரிழிவு நோய் நீரிழிவு நோய்க்கான வாழ்க்கை முறை நீரிழிவு நோயை பொறுத்த வரைக்கும் நீரிழிவு நோய் வருமுறை வந்துட்டால் வாழ்நாள் பூரா நீரிழிவு நோயோட வாழ்ந்து தான் ஆகணும் அதனால் நீரிழிவு நோயிலிருந்து நம்ம தப்பிக்கிற விட அது கூட எப்படி வாழ்கிறது நம்ம கற்றுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீரிழிவு நோயை பொறுத்த வரைக்கும் மாத்திரை எடுக்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்மளோட உணவு கட்டுப்பாடு முறை அண்ட் அது இல்லாமல் ரெகுலராக உடற்பயிற்சி இது நம்ம உடம்ப வந்து உடம்பு உடல் எடையை கரெக்டாக வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப நீரிழிவு நோய் கூட வாழ்க்கை முறைக்கு முக்கியம் முதல்ல இந்த வாழ்க்கை முறையில் பார்த்திங்கன்னா உணவு கட்டுப்பாடு தான் நீரிழிவு நோயில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த உணவு கட்டுப்பாடில் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் அதாவது மாவு ச நம்ம உடம்பில் இருக்க அந்த மாவு சத்து பொருளை கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடணும் ப்ரோட்டீன் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கணும் கொழுப்பு சத்து உள்ள பொருட்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடணும் அதே மாதிரி இந்த சிறுதானிய வழிகளை கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கணும் இந்த கிழங்கு வகைகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைக்கிறது நல்லது இரண்டாவது உடற்பயிற்சி சுகர் இருக்க அனைத்து பேருமே சுகர் இல்லாதவங்களும் சரி இருக்கிறவங்களும் சரி சுகர் வராமல் இருக்கிறது சுகர் இல்லாமல் இருக்கவங்க வராமல் இருக்கிறதுக்கும் சுகர் இருக்கிறவங்க அதோட தன்மை அதிகமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு தினமும் குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது உடற்பயிற்சி செய்யணும் அவங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலாக எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நடந்தால் கூட போதும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூணாவது மாத்திரை ஒழுங்காக எடுக்கிறது இந்த சுகர் இருக்கவங்க எல்லாருமே அவங்களோட மாத்திரையை ஒரு நாள் தவறாமல் மறக்காமல் எடுக்கணும் நாலாவது ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் இப்போ சுகர் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் மன அழுத்தம் வரும் நார்மலாகவே மன அழுத்தம் நம்மளோட இருக்கிற பிஸி ஸ்கெடியூல் எல்லாருக்குமே மன அழுத்தம் இருக்கும் சுகர் இருக்கும்போது இதனால் ஏற்பட்ட மன அழுத்தம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இந்த மன அழுத்தத்தெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கூட ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் வேணும் கூட குடும்பத்தில் இருக்க அனைவரும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் உடனே உணவு கட்டுப்பாடு அவங்களுக்கு மட்டும் தனியாக உணவு செய்யணும் அவங்களோட அவங்களால சில செயல்கள்லாம் செய்ய முடியாது அதை செய்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வாழ்க்கை முறை தான் மாத்திரையை விட சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமானது குடும்பம் மற்றும் சர்க்கரை நோய் அதாவது குடும்பத்தில் எவ்வாறு சர்க்கரை நோய் வழி வழியாக வருகிறது சர்க்கரை நோய் நிறைய பேருக்கு இந்த காமனான ஒரு டவுட் இருக்கும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்கரை நோய் பரம்பரை பரம்பரையாக வருகிறதா அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக சுகர் சர்க்கரை நோய் வந்து இரண்டு வகையாக பிரிப்போம் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் டைப் டூ டயபட்டிஸ் டைப் ஒன் டயபட்டிஸில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட முதல்ல சர்க்கரை எதனால் வருது அப்படின்னா கணையத்துலேருந்து இன்சுலின்ற ஒரு ஹார்மோன் சுரக்கும் அந்த ஹார்மோன் கம்மியாகிறதுனால சர்க்கரை நோய் வருது இதில் டைப் ஒன் டயபட்டிஸில் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்க சர்க்கரை நோய்க்காக அந்த இன்சுலின் வந்து சுத்தமாக கணையத்துலேருந்து சுரக்கவே சுரக்காது டைப் டூ டயபட்டிஸ் மெனிட்டஸில் அந்த கணையத்துலேருந்து இன்சுலின் கரெக்டாக சுரக்கும் பட் ஆனால் அது போய் ஒழுங்காக வேலை செய்யாது ஸோ இப்போது டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் யார் யாருக்கு ரொம்ப காமனாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்த வயது இருபது வயதுக்கு நடுவில் கீழே இருக்கவங்களுக்கு வரும் அவங்க மிகவும் ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இன்சுலின் தான் இந்த டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் பரம்பரை பரம்பரையாக வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அதாவது நூற்றில் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்கு மட்டும் பரம்பரை பரம்பரை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே ட டைப் டூ டயபட்டிஸ் மெனிட்டஸ் வந்து பரம்பரையாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் பரம்பரையாக மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட வாழ்க்கை முறையினாலையும் அது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போது ட்வின்ஸ் அதாவது இரட்டை பிரிவினர் இருக்காங்க ஒரே குடும்பத்தில் இருக்காங்க ஒரே ஃபேமிலியில் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து ஒழுங்காக உணவு கட்டுப்பாடு முறையில் ஒழுங்காக இருந்து ஒழுங்காக உடற்பயிற்சி செய்து எல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக எல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணாங்கன்னா அவருக்கு சக்கரை நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி வராது இதே இன்னொருத்தர் உணவு கட்டுப்பாடு ஒழுங்காக இல்லாமல் எக்ஸசைஸ் எதுவும் ப்ராப்பராக பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவருக்கு சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் சர்க்கரை நோயை பொறுத்த வரைக்கும் பரம்பரை வழியாக வருதுன்னா அது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது நம்ம பண்ணுற அந்த உடற்பயிற்சியின்மை உணவு கட்டுப்பாடின்மை இதனாலையும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் சர்க்கரை நோய் நீரிழிவு நீரிழிவு நோய் அதாவது பெண்களுக்கான நீரிழிவு நோய் பற்றி பேச இருக்கிறேன் நீரிழிவு நோய் ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு என்று தனித்தனியாக வருவதில்லை எல்லாருக்கும் காமனாக வர்றது தான் பெண்களுக்கு வரும்போது கொஞ்சம் நீரிழிவு நோயோட தாக்கங்கள் கொஞ்சம் ஆண்களை விட அதிகமாக வரும் நீரிழிவு நோயோட மெயின் காம்ப்
அதிகமா வரும் ரெண்டாவது பெண்களோட பெண்கள் நிறைய பெண்கள் வீட்டுல வேலை செய்யறனால அந்த உடல் பருமன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சர்க்கரையோட தாக்கம் கொஞ்சம் அதிகமா வரும் மூணாவது இந்த பெண்கள் வந்து கர்ப்ப காலத்துல கர்ப்பமா இருக்கும் போது நார்மலா சுகர் இல்லாதவங்களுக்கு கூட சுகர் கொஞ்சம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து பிரெக்னன்சி அந்த பிரெக்னன்சியோட நேச்சர்னால சுகர் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த பிரெக்னன்சி டைம்ல சுகர் வந்ததுன்னா அதனால என்ன ஏற்படும்னா பெண்களுக்காகவும் பாதிப்புகள் ஏற்படும் அதனால பிறக்க போற குழந்தைகளுக்காகவும் ஏற்படும் ரெண்டாவது இந்த பிரெக்னன்சி அப்ப மட்டும் சுகர் வந்து பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் சுகர் இல்லாத பெண்கள் ஃபியூச்சர்ல அதாவது ஒரு இரண்டு வருடங்கள் இல்லை ஐந்து வருடங்கள்ல திருப்பி சர்க்கரை நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதனால அவங்க அது வந்து ஒரு முறை இந்த கர்ப்ப கர்ப்ப காலத்துல வந்த சுகர் வந்த பெண்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஒரு மா வருடத்துக்கு ஒரு முறையாவது சுகரை அதாவது சர்க்கரை அளவு செக் பண்ணணும் செக் பண்ணி கரெக்டாக அவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் வருகிறதா இல்லையான்றது பார்க்கணும் ரெண்டாவது எல்லா தாக்கங்களுமே அதாவது இந்த கண் நரம்பு பாதிக்கிறது கால் நரம்பு பாதிக்கிறது கிட்னி பாதிக்கிறது இது எல்லாமே ஆண்களோட பெண்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தாக்கங்கள் ஏற்படும் இது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தம் மான்களை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த சர்க்கரை நோய் ஏற்படும் மன அழுத்தம் அதிகமாக தான் சர்க்கரை நோய் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால இந்த சர்க்கரை நோய் ஏற்படுற பாதிப்புகள் இந்த மன அழுத்தனால கொஞ்சம் அதிகமாக வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு தலைப்பு சக்கரக்கான மருந்து பின்பற்றுதல் எவ்வாறு மருந்தை பின்பற்றுவது பின்பற்றுவதற்கான பின்பற்றாமல் போவதற்கான காரணங்கள் அதை பற்றி பேச இருக்கிறேன் பொதுவாக சர்க்கரை நோய்க்கு அனைவரும் வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்தை எடுக்க வேண்டும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்லை நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா முதல்ல வந்து சர்க்கரை நோய்க்கு முதல்ல இனிஷியலாக ஒரு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சர்க்கரை அளவு அதில் மாற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை ஒரு ஒரு மாதங்கள் ஒரு மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதம் எடுத்துகிட்டு சர்க்கரை நோய் நான் சரியான கண்ட்ரோல் வந்த பிறகு திருப்பி அந்த மா மாத்திரையை தொடர்ந்து சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு காமனான அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் போகிறனால நிறைய பேர் மாத்திரை நடுவில் விட்டுடுறாங்க இந்த மாதிரி மாத்திரை நடுவில் விடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா திருப்பி கொஞ்ச நாள் கழித்து சர்க்கரை நோய் அதிகமாகி அதோட பின் விளைவுகள் கால் நரம்பு பாதிக்கிறது கண் நரம்பு பாதிக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனைகளோடு வராங்க இதனால் முதல்ல என்ன தெரியணும்னா எல்லா பேஷண்ட்ஸுமே சர்க்கரை நோய் என்பதுக்கு மருந்து வாழ்நாள் பூராக எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது காரணம் சர்க்கரை நோய் மாத்திரையை விட்டு விடுவது ஞாபக மருந்து நிறைய பேருக்கு இந்த சர்க்கரை நோய் மருந்து எடுக்கணும் அப்படின்றது மறந்துடுவாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சர்க்கரை நோயை வந்து அந்த மருந்தை வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணும் அதாவது வரிசைப்படுத்துதல் அதாவது எப்பவுமே சாப்பிட்றதுக்கு அனைத்து சுகர் மாத்திரையும் சாப்பிடுவதற்கு பதினைந்து நிமிடத்துக்கு முன்னாடி எடுக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் எடுக்கும்போது மறந்து போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா அந்த சர்க்கரை நோயை வந்து டயபெட்டிஸ் பில் அதாவது அதை வைக்கிறதுக்கு அந்த பில் வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டப்பா மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக அந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த நாள் கூறிட்டு மாதிரி போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எடுத்தால் மறக்காமல் சாப்பிட்லாம் ரெண்டாவது மூணாவது விஷயம் நிறைய பேர் இந்த சுகர் மாத்திரை எடுக்காத காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சில மாத்திரை எடுக்கும்போது அதோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது அதோட பக்க விளைவுகள்னால் எடுக்காமல் இருக்கலாம் எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த மெட்ஃபார்ம்ன்ற மாத்திரை தான் ரொம்ப காமனாக ரொம்ப பிரபலமாக ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மாத்திரை அந்த மாத்திரை கொஞ்சம் டோஸ் அதிகமாக எடுக்கும்போது சில பேருக்கு வயிறுச்சல் வரலாம் அந்த மாதிரி வந்ததுன்னா அந்த மாத்திரையோட அளவு கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு வேறு மாத்திரைக்கு மாற்றலாம் இது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாத்திரை எடுக்கும்போது எதனா பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா உங்களோட மருத்துவர் அணுகி அந்த மாத்திரையோட சைடு எஃபெக்ட் ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு உடம்புக்கு எது ஒத்துக்குதோ அந்த மாதிரி மாத்திரையை மாற்றி எடுத்துக்கலாம் நாலாவது விஷயம் நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் பயன் அந்த பண கஷ்டத்தினால அதை ஒழுங்காக மாத்திரை தொடர்ந்து எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் உங்கள் மருத்துவர் அணுகி வேறு எதனா கம்மி விலையில் இருக்க மாத்திரையை எடுத்துக்கிறதுக்கு எது இருக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு க பரவலான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு மாத்திரை தொடர்ந்து சுகருக்கு எடுத்தால் கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படும் ஒரு தவறான ஒரு எண்ணங்கள் மக்களிடையே பரவி இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அதாவது மாத்திரை எடுத்தால் கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படும்ன்றது கிடையாது சுகர் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா தான் கிட்னி பாதிப்பு ஏற்படும் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இன்சுலினை பற்றி ஒரு தவறான எண்ணம் அதாவது இன்சுலின் எடுத்தால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் இன்சுலின் லைஃப் லாங் எடுத்தால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் இன்சுலின்றது ஆக்சுவலாக நம்ம உடம்புலேயே சொல்லக்கூட ஒரு ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோனு தான் நம்ம நம்ம சுகர் வர்றது இன்சுலின் இல்லாதனால கணையத்துலேருந்து இன்சுலின் சுரக்காதனால